a minha avó contava, a minha avó contava. E quando eu era assim, mocinha lá no Cajari, lá na. É, mocinha, na outra lá. É, é essa linha de obra aí, ela era desse tamanho assim. Lá no Cajari, nas bases do Cajari, no município de Afuá. Todas as vezes que havia festa por lá, todas as vezes, assim que terminava lá da linha, que começava a parte dançante da festa, que o povo olhava para o rio, olha quem vê lá, olha quem vê lá, olha quem vê lá. Ele vinha remando atrás do rio, vinha remando, 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 ele dobrava a curva do rio, encostava a canoa bem assim na ribanceira. Puxava um pouco a canoa, saltava na canoa, e se aproximava do barracão de festa. Ele vinha todo de branco, sapatos pretos, relógio de pulso, cinturão, chapéu quebrado no rosto. Ele não dizia uma única palavra. Ele se aproximava em passos firmes e lentos do porteiro. Se aproximava do porteiro e olhava bem firme no olho do porteiro. Bem firme, bem firme no olho do porteiro. O porteiro gerava nos pés da cabeça. Ele entrava na festa. E quando ele entrava na festa, era aquele zum, zum, zum danado. As mulheres doidas para dançar com ele, né? Muito, sabe por quê? Porque além de dançar muito, muito bem, ele era bonito que nem que eu. Ele dançava com aquela uma, e depois com essa outra, e mais com essa, com aquela outra, com aquela outra, que mandava que ela dançava com aquela assim, e subia. Cadê a fulana subindo? Cadê o rapaz de branco? Subiu também. Procura aqui, procura, encontra a moça lá pela beira do rio, não falando coisa com coisa. <risos> Semana depois a barriga começava a crescer, mais uma grávida. Aí começava a desconfiar que o tal rapaz de branco só podia ser o outro, não sabia nem o nome dele. Não sabia onde morava, só chamava de rapaz de branco. Aí o rapaz disse o seguinte, olha, a próxima festa que o sujeito aparecer, tu vai dar uma pisa dele tão grande, mais tão grande, que nunca mais ele vai acusar de filha de ninguém. Passou-se o tempo, veio a festa de São Raimundo, padroeiro do Cajari. Barracão de festa, tinha mais gente do que aqui, lotada de gente. A lua está bonita no céu, está alumiando o barracão, está alumiando o terreno, está alumiando o rio, tá alumiando... beleza de luar no interior. E aí começou a ladainha, como sempre, começa a ladainha, termina a ladainha, começa a parte dançante, o povo tem olho no rio, todo mundo olha no rio para ver se o cara vem. Todo mundo e aquela tensão, né? O rapaz para pegar o cara para dar corda e as moças para querer dançar com o rapaz. Né? A tensão é diferente, uma, uma de espera mesmo de alegria para dançar e outra para querer dar uma correção no sujeito. Espera assim, 10 horas nada, 10 e meia nada, ele não vem, ele deve estar cimado, alguém deve ter chutado para ele alguma coisa. Mas quando deu assim, de 11 horas para meia-noite, o povo olhou, olha de novo, olha o cara que não remanda a canoazinha, lá vem, 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 lá vem. a curva do do rio de novo, encostou a canoa, puxou um pouco da canoa e como sempre se aproximou em passo lento e firme do porteiro. Olhou no olho do porteiro, o porteiro gerou nos pés a cabeça, ele entrou na festa e começou a dançar. Na sua primeira parte com aquela, na segunda com aquela, quando foi dançar a terceira parte com aquela zinha, eles formaram uma briga entre eles e colocaram ele no meio da briga. Ele mais que depressa se safou da dão e tentou escapar do rapaz. Ele era além de muito ligeiro, muito ligeiro, ele era liso que nem um quiabo. Botava a mão nele, escapudia, botava a mão, escapudia, ele doido para querer é, é, escapar, e saiu porta fora do terreiro, o povo serpente no terreiro, cada um com pau, cada um com cipó para bater, aquela roda no terreiro, ele saltou de um lado para o outro para tentar escapar dele, doido para se jogar no rio. E o rapaz não deixava, o outro dia ele saiu atrás dele, cercando ali, e de uma das vezes ele tentou saltar por cima deles, né? Saltar por cima deles para cair no rio. E quando ele tentou fazer essa manobra de saltar por cima dele para ir para o rio, o chapéu dele rodopiou e caiu no chão. E quando o chapéu caiu no chão, o povo olhou para o chapéu, o chapéu estava se debatendo sozinho, olha, sozinho. Por prestar atenção, não era chapéu coisa nenhuma, era uma raia. É, era uma raia. Os sapatos saíram cada um no pé, cada um sapato com lado se debatendo no, no terreiro. Que sapato, coisa nenhuma. Dois acaris, aquele peixe cartão, dois acaris. O relógio começou a andar no pulso dele, olha. O relógio começou a andar no pulso dele. 
Un reto hoy será un Y nisso, o cinturão sai da cintura, desceu pela perna. Eu quero o cinturão. Vocês estavam lá? Vocês sabem que era uma cobra? Mas era uma cobra mesmo, era uma cobra. E aí eu vi. E aí eu vi o barulho do rio. Cheguei só vi o rabo do jacaré sumindo na água. A canoa que ele veio era um jacaré. Aí nessas alturas ninguém segura mais ele. Deixa ele embora, deixa ele embora. A roupa derreteu tudo em água e ficou completamente nu. E correu e se jogou de, de cabeça dentro d'água, tipo um dentro d'água. Fui boiar na frente. Já afobado em outro. Foi embora. Ele só voltou por lá tempos depois. Você sai para quê? Você não imagina? Para engravidar minha mãe. <risos> 